en invierno puede retrasar ese. Hoy el Carmelo en el mundo está de fiesta, también Colombia por su independencia. Hoy celebramos la fiesta del profeta Elías, un hombre apasionado, lleno de celo por la presencia de Dios. Y nos enseña a escuchar a Dios en el silencio, a orar con el silencio. El profeta Elías fue respondiendo en momentos distintos de su vida, al principio lleno de celo y de poder, pero luego vino una segunda etapa donde se sintió frágil, débil y se entregó porque no era capaz, se dio por vencido. Era otra manera también de orar, como muchas veces nos sentimos nosotros, cuando sin poder más le entregamos la vida al Señor y nos sentimos derrotados. Pero luego hay una tercera experiencia en la gruta, en la puerta de la gruta donde se refugió, escuchó un silbo, el susurro de la voz de Dios que le hablaba sobre todo al corazón. Esa es la oración contemplativa, la que nosotros debemos buscar, sentir, la que debemos trabajar profundamente, porque yendo hacia lo profundo de nuestro ser, podemos tener una vida armónica de comunión con Dios y con los demás. Hoy cuando Colombia vive momentos tan duros, es el tiempo de volver a Dios, de volver a la oración, de volver al silencio y a la adoración, para que juntos como hermanos trabajemos por construir una Colombia nueva, una Colombia llena de paz, de luz, de armonía, de reconciliación, de diálogo, pero sobre todo de presencia de Dios. Regálanos tu bendición, Señor, para que caminando unidos como un solo pueblo de hermanos, orando profundamente y creyendo en ti, podamos construir este sueño que tú has tenido para nuestro país. Bendícenos a cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un feliz día para todos. La primavera ha estallado.